Hello, my dear students and my friends. This is N. Karimulla, lecturer in Computer Science and Applications and also co-author of Akshara Publishers for Computer Books. Here, I am YouTube channel open the main aim of this YouTube channel. If you want to study your books, you will be able to study your books. But you will be able to study your tutorial. Actually, we have a number of YouTube channels in computer programming, computer based programming languages, suppose C, C++, Java, MS, Office. But we have a lot of syllabus based syllabus based programming YouTube channel. So, we have a lot of YouTube channels open to our YouTube channels. If you want to see this YouTube channel, please like, share, subscribe, and subscribe. If you want to see this YouTube channel, please like, share, subscribe, and subscribe. अरे इधर ना पक्का ना बेल आइकॉन नो एक्टिवेट छे। वो का सारे सब्सक्राइब चेस्टे चाल। खड़ मेन वे खड़ छोड़ निकला। मना मैं पुरु बी काम कंप्यूटर एप्लीकेशंस लो उन्ना प्रोग्रामिंग इन सी अने वो का सब्जेक्ट नूर निच मना मो डिस्कस चेंड दामो। इकड़ा ये प्रोग्रामिंग इन सी अने वो का प्रोग्रामि� सेकंड सेमेस्टर लॉफर चेस नहीं, मरी कोनी यूनिवर्सिटी से जो मना को थर्ड सेमेस्टर लॉफर चेस नहीं, इनको नहीं यूनिवर्सिटी से चेसी फिफ्थ सेमेस्टर लो लॉफर चेस नहीं मारा। कड़ा मना सब्जेक्ट का टाइटल चेसी प्रोग्रामिंग इन्सी। इन दिलो मना को टोटल का चेसी फाइव यूनिट्स होंडाई, ये फाइ वगैरह जैसे इंट्रोडक्शन तू अल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नेक्स्ट सेकंड चैप्टर वो जैसे मानो को इंट्रोडक्शन तू सी ये भी फर्स्ट सीन क्लोन है नेक्स्ट सेकंड इन क्लोज जैसे मानो कि वो क्या वो चैप्टर होंगे एंड एंड ए डिसीशन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स नेक्स्ट यूनिवर्� तरवाता strings next unit five ना वच्चे सी total का मतलब two chapters सुनाई है वो कट वच्चे सी pointers next वच्चे सी मतलब कि structures unions and enumerated data types इधर मतलब वच्चे सी total का overall का मतलब कि syllabus के संबंधित चुना तो आ सा syllabus के संबंधित चुना chapters ये पुरे मतलब कि model paper ये भी दरगाह उन्होंने मतलब हम discuss चेत दाम actually वो कट मतलब कि वो का model paper वच्चे सी ट्राउंड दरगाह उन्होंने मतलब कि total का 75 मार्क्स की मानेकी आफर चेस सुना रहो, अरे इधर ना ये 75 मार्क्स लो चेस मानेकी शार्ट आंसर क्वेश्चन सुनता ही, तरवाता लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सुनता ही, टोटल का मानेको थ्री आवर्स मानेको टाइम नो केटा इस तर, सब इस कार्ड मॉडल के परिवार उन तुम जन्दे उसे मन डिस्कस चेक दाम मॉडल पेपर को उन चप्पल में हम डिस्कस करेंगे दाम इकड़ा मरे मॉडल पेपर लो अच्छे सी 75 मार्क्स के मन की आफर चेस सुना रहे टोटल इकड़ा नाइट्स ऑफ मार्क्स अच्छे सी मन की 75 नेक्स्ट टाइम अच्छे सी मन की थ्री हाउस इकड़ा मन की फर्स्ट सेक्शन ये सेक्शन ये लो अच्छे सी मन की टोटल का टेन क्वेश्चन सर्व करता रो अंदर हमारा मच्छे सी ओनली फाइव क्वेश्चंस मात्र नामो आंसर छह आसन अंदर मारता पर चौथे नेम आंसर यानी फाइव ऑफ द फाइव हियर ईच क्वेश्चन कैरीज फाइव मास दैट इज फाइव इनटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स इकर टोटल का उच्चेस मन के टेन क्वेश्चंस नो आफर चेस्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इकड़ा टोटल का मन के टेन क्वेश्चंस आफर चेस्टर हो इंद्रो मन मुझे सी फाइव क्वेश्चंस मात्र में मन मो अच्छे आलसे इंद्रो मारा 
తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి సెక్షన్ బి లో వచ్చేసి మనకి అన్ని కూడా బిగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి వచ్చేసి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ బి లో వచ్చేసి మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఇక్కడ సెక్షన్ బి లో వచ్చేసి చూడండి ఎలా ఉంటాయంటే మనకి సెక్షన్ బి లో ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ దట్ ఈస్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఈచ్ ఇరుట్ నుంచి మనకు టూ క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతారు అందులో నుంచి మనము ఒకటి మాత్రమే టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే టోటల్ గా ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ నుంచి వచ్చేసి లెవెన్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అదే విధంగా ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ రెండింటిలో మనం వచ్చేసి ఏదైనా సరే మనము ఒక క్వశ్చన్ ను మాత్రమే మనము టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ ఇందులో నుంచి వచ్చేసి మనకి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఈ రెండింటిలో మనము ఒక క్వశ్చన్ ను మాత్రమే టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి యూనిట్ త్రీ ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆర్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇందులో కూడా వచ్చేసి మనము ఏదైనా సరే ఒక క్వశ్చన్ ను మాత్రం మనము టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్ లో వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇందులో వచ్చేసి కూడా మనము ఒక క్వశ్చన్ ను మాత్రమే టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇందులో కూడా వచ్చేసి నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇందులో కూడా వచ్చేసి మనము ఒక క్వశ్చన్ ని మాత్రమే టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకి వచ్చేసి టోటల్ గా మనకి మోడల్ పేపర్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది టోటల్ గా వచ్చేసి ఈచ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు టెన్ మార్క్స్ టోటల్ గా ఫైవ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ క్వశ్చన్ టచ్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తాయి అదే విధంగా మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మనం టచ్ ఫైవ్ టచ్ చేయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టేసి మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకు ఫిఫ్టీ టోటల్ గా వచ్చేసి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసి మనకు ఈ పేపర్ మనకి ఆఫర్ చేస్తా ఉంది ఇప్పుడు మనము యూనిట్ వన్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేటువంటి మనకి ఇంట్రొడక్షన్ టు అల్గోరిథమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వాట్ ఈస్ మీన్ బై అల్గోరిథమ్ అల్గోరిథమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి అండ్ అల్గోరిథమ్ ఈస్ ఏ ఫైనెట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్డ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏమని చెప్తామంటే అల్గోరిథమ్ అని చెప్తాము ఈ అల్గోరిథమ్ వచ్చేసి ఎలా ఉండాలంటే మా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లో సింపుల్ గా ఉన్నారనమాట దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ అల్గోరిథమ్ అంటాము ఇక్కడ ద వర్డ్ అల్గోరిథమ్ ద వర్డ్ అల్గోరిథమ్ is originates from the word algorithm manaku ee algorithm ane word vachesi manaki algorithm ane oka word nunchi manaku vachindi anamata actually algorithm ante endante process of doing arithmetic operations using arab numerals ante arab countries lo use chese numericals అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయితే న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయో వన్ టూ త్రీ అలాగే కూడా మనకి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన ఒక్కొక్క స్టైల్ లో మనకు న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి అదే విధంగా అరబ్ న్యూమరల్స్ కి సంబంధించి అరబ్ న్యూమరల్స్ యూస్ చేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ను పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ అల్గారిజమ్స్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఈ అల్గారిజమ్ అనే వర్డ్ కూడా ఎలా వచ్చిందంటే ద వర్డ్ అల్గారిజమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ అరబ్ మ్యాథమెటీషియన్ అల్ హారిజమ్ అల్ఫారిజం అనే ఒక అరబ్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన సైంటిస్ట్ నుంచి మనకు అల్ఫారిజం అనే అల్గోరిజం అనే ఒక వర్డ్ వచ్చింది ఆ మ్యాథమెటిషియన్ పేరు వచ్చేసి అల్ఫారిజం యాక్చువల్ గా అల్ఫారిజం వాజ్ అ మ్యాన్ హూ డెవలప్డ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే 
ఈయన ఏం చేశారంటే ఏదైనా సరే ఒక మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈయన కొన్ని స్టెప్స్ ను డిఫైన్ చేశారు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డెవలప్ చేశారు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఏమని చెప్తున్నాం అంటే అల్గారిజం అంటున్నాం అనమాట ఈ అల్గారిజం అనే బోర్డ్ వచ్చేసి ఈయన పేరు మీద పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా ఈ అల్గారిజం సపోజ్ ఈ అల్గారిజం అనే బోర్డ్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ ఆఫ్ అల్గారిజం అండ్ అర్థమెటిక్ ఎలా ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు అల్గారిజం అనే వర్డ్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నాము ఇందు నుంచి మనకి ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి అల్గారిజం లో ఉన్న ఏఎల్జిఓ తర్వాత అర్థమెటిక్ లో ఉన్న ఆర్ఐటిహెచ్ఎంఈ నుంచి ఈ టూ వర్డ్స్ కంబైన్ చేస్తే మనకు అల్గారిథం అనే వర్డ్ మనకి వచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఇది మనకు స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ అల్గారిథం గురించి అనమాట ఇప్పుడు ఈ అల్గారిథం లో కూడా వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కీ ఫీచర్స్ అంటారు లేకపోతే వాటిని మనము క్యారెక్టర్స్ అని చెప్తాము వాటి గురించి ఇప్పుడు మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్ ఆర్ కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ డిఫైనెట్నెస్ ఫైనెట్నెస్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అనేది చూడండి అండ్ అల్గారిథమ్ మే స్పెసిఫై ద క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ టు బి రీడ్ మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ కి లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లమ్ కి మనం కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే ఇన్పుట్ గా కొన్ని వాల్యూస్ మనము ఇవ్వాలి సపోజ్ మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మనకు అవుట్పుట్ అనేది రావు కంపల్సరీగా మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీగా మస్ట్ గా మనము ఇన్పుట్ అనేది కొన్ని క్వాంటిటీస్ అంటే కొన్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ కంపల్సరీగా మనము ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ అండ్ అల్వాతం మస్ట్ స్పెసిఫై ద quantities which are to be displayed suppose manam algorithm ki vachesi manam problem ki vachesi manam evaithe manamu output display cheyal anukuntunamo vaatini em chestam ante manamu input ga istamu aa input ga vachesi em avutundante some processing jarigi malli manaku display chestundi ante manaku algorithm em undali input undali adhe vidhanga manaki output kuda manaku undalasi istundi anamata tarvata next definiteness డిఫైనెట్నెస్ అంటే ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మస్ట్ బి క్లియర్ అండ్ అన్ అంబిగ్వస్ అంటే ఇక్కడ మనము అల్గారిథం మనం డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు అల్గారిథం మనం రాస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే మనకు క్లియర్ గా ఉండాలి తర్వాత అన్ అంబిగ్వస్ అంటే ఎటువంటి డిస్ట్రక్షన్స్ లేకుండా ఎటువంటి మాడిఫికేషన్స్ లేకుండా మనకి క్లారిటీగా ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫైరెట్నెస్ an algorithm should be terminated after finite number of steps ikkada actually ochi si a problem gaina sare manaku oka end anedi untundi ikkada kuda ochi si prathi oka algorithm ki kuda ochi si start chesin tarvata konni steps perform chesi compulsory em kavalante manaki stop cheyali ee finiteness ni ochi si em anchaptam ante simple ga termination ani kuda chapta untaru termination అని కూడా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అర్థమెటిక్ మస్ట్ బి ఎఫెక్టివ్ విచ్ మీన్స్ దట్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే మనం ఒక అల్వారితం లో మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అనే కాదు ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా సరే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు అవి ఎలా ఉండాలంటే అన్ని కూడా వచ్చేసి మనకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ గా ఉండాలి అంటే ప్రతి ఒక్కటి వ్యాలిడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండాలన్నమాట ఆ వ్యాలిడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు ఎంటర్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి మనకు క్లియర్ గా కంపల్సరీగా మనకు అవుట్పుట్ ను డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇవి మనకు వచ్చేసి మనకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్వార్థమ్స్ ఇప్పుడు మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్వార్థమ్స్ ను కంప్లీట్ చేశాము ఇప్పుడు మనము కొన్ని 
ఎగ్జాంపుల్స్ అల్గారిథం మనం ఏ విధంగా డిఫెన్స్ ఏ విధంగా రాయాలంటే మనము కొన్ని అల్గారిథమ్స్ మనము చర్చ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనము ఒక టూ డిగ్రీస్ ను అడిషన్ చేయాలి అంటే ఏ విధంగా అల్గారిథం రాద్దామో ఇప్పుడు ఒకసారి మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ రైట్ అండ్ అల్గారిథం టు ఫైండ్ addition of two digits manamu oka algorithm ni ela rayalo ikkada chudandi write an algorithm to find addition of two digits ante two digits ni manamu addition cheyali ante manamu ye vidhanga algorithm raddamo ikkada manamu discuss cheddam ikkada manamu first step 1 rayali step 1 vachesi start ani rastamu ఫస్ట్ స్టెప్ స్టాప్ ఉంటుంది లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి స్టాప్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి ఆ స్టాప్ మనకి టర్మినేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము టూ డిజిట్స్ అడిషన్ చేయాలి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏ అనేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము బి అనేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము సపోజ్ ఈ వేరియబుల్స్ మనం ఏం చేయాలంటే టూ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి సపోజ్ సే టెన్ ట్వంటీ తీసాం అనుకుంటాం సపోజ్ ఇప్పుడు వాటిని అడిషన్ చేయాలంటే మనం ఫార్ములా ఏమని రాస్తాం మనము అడిషన్ వచ్చేసి ఫార్ములా మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ ప్లస్ బి అని రాస్తాం ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అని రాస్తే ఏలో ఉన్న వాల్యూ తర్వాత బిలో ఉన్న వాల్యూ రెండు కూడా వచ్చేసి ఏమవుతాయంటే అడిషన్ అవుతాయి అడిషన్ అయిన తర్వాత అది కూడా వచ్చేసి ఇంకొక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాల్సింది ఉందనమాట కాబట్టి దీనికి ఏం చేస్తామంటే మనము సమ్ అనేసి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంది సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సమ్ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది థర్టీ అంటే సమ్ అనే వేరియబుల్ లో వచ్చేసి మనకు థర్టీ అనే వాల్యూ సో అంటే ఇక్కడ మనము టోటల్ గా ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలంటే త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనము ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఇవ్వాలంటే మనం టూ వేరియబుల్స్ మనము ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ రీడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇక్కడ కొంతమంది రీడ్ అని రాస్తారు కొంతమంది ఇన్పుట్ అని రాస్తారు రెండింట్లో మనం ఎలా అయినా రాయచ్చు తర్వాత మనం ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏ వాల్యూలోకి ఎంటర్ చేస్తున్నాము బి వాల్యూని మనం కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఎలా రాస్తాం అండి చూడండి కంప్యూట్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి తర్వాత మనకు డిస్ప్లే చేయాలి దాన్ని మనం ప్రింట్ అని కూడా చెప్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టెప్ ఫోర్ ప్రింట్ సమ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ స్టాప్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి మనము టూ డిజిట్స్ మనము అడిషన్ చేయాలి అంటే మనకు టోటల్ గా త్రీ వేరియబుల్స్ కావాలి తర్వాత అందులో మనం ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే మనము టూ వాల్యూస్ మనము ఇన్పుట్ చేయాలి కాబట్టి ఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే చూడండి రీడ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఏ అండ్ బి అంటే ఏలో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ బిలో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి సపోజ్ ఎంటర్ చేసామనుకుందాం టెన్ ట్వంటీ తర్వాత మనం ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలంటే కంప్యూట్ అంటే క్యాల్కులేట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి ని మనము అడిషన్ చేయమని చెప్తున్నాము అడిషన్ చేసి అందులో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలంటున్నాము మనము సమ్ లో స్టోర్ చేయాలని చెప్తున్నాము ఇట్లా ఇస్తే మనకు సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని ఇస్తే అదేం చేస్తుందంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూని మరియు బిలో ఉన్న వాల్యూని రెండింటినీ కూడా అడిషన్ చేసి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి సమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం చూడండి ముందుగానే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ టెన్ లో బి వాల్యూ ట్వంటీ నెక్స్ట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసిన ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఆ థర్టీ అనే వాల్యూ ఎక్కడ సర్వ్ అవుతుంది సమ్ లో సర్వ్ ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్ప్లే చేయాలి మనము అడిషన్ ను డిస్ప్లే చేయాలి అడిషన్ డిస్ప్లే చేయాలి చూడండి మనం ఇక్కడ జస్ట్ ప్రింట్ సమ్ అని ఇస్తాం ప్రింట్ సమ్ అంటే సమ్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టాప్ అర్థమైంది ఇది మనకి ఫస్ట్ అల్బారం గురించి నెక్స్ట్ 
ఇంకొక అల్గారిథం గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాము ఏంటంటే ఆ అల్గారిథం కూడా ఇక్కడ ఇంకొక అల్గారిథం గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాము వ్రైట్ అండ్ అల్గారిథం టు ఫైండ్ addition to find total and average of digits ante ikkada manam vachesi konni variables isthunna konni values isthundamu andulo aa values ni yokka addition perform chestamu adhe vidhanga manamu average ni perform chestamu సో ఫస్ట్ దీనికి మనం అల్గారిథం అల్గారిథం ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ స్టార్ట్ స్టెప్ టూ రీడ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఏ బి అండ్ సి మనం ఇక్కడ త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుందాం త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ కంప్యూట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంతే కదా మనం టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం తీసుకున్న వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా మనం చేస్తాము అడిషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యావరేజ్ కూడా మనం కంప్యూట్ చేద్దాం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ కంప్యూట్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై త్రీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి డివైడ్ బై త్రీ చేస్తాం టెక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము టోటల్ ని ప్రింట్ చేయాలి అదే విధంగా మనము యావరేజ్ ని కూడా ప్రింట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ ఫైవ్ print total next uh, step 6 print average tarvata step 7 stop idi manamu algorithm anamata suppose ikkada chudandi first start to iskunnam tarvata next step 2 lo vachesi read values for A, B, C. And the manamo, e, A, B, C and the variables are going to enter the values. Suppose, A and the variables are going to enter the values. B, next C. But the values are going to enter the values. Suppose, for example, 10, 20, 30 is going to enter the values. Next question, compute. Total is equal to A plus B plus C. And the question is, total is equal to a plus b plus c <coughs> compute means calculate ikkada chudandi a value entadi maniki 10 plus 20 plus 30 ee moodu kuda varamo calculate chesthe entha vastundi cheppandi value 60 vastundi ippudu total value entha avutundi ikkada 60 tarvata next em undi ikkada compute Average is equal to A plus B plus C by 3. If we have A plus B plus C, we will tell you what we have done. Let's show you. Average is equal to A plus B plus C by 3. Here, 10 plus 20 plus 30 by 3. What is that? 60 by 3. What is that? 20. That means, here we have ఆవరేజ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్టెప్ ఫైవ్ ప్రింట్ టోటల్ టోటల్ వచ్చేసి ఎంత ఉందండి మనకి టోటల్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది ఎంత వచ్చిందండి మనకి సిక్స్ అనేది ప్రింట్ చేసింది నెక్స్ట్ ప్రింట్ యావరేజ్ యావరేజ్ లో ఎంత ఉందండి మనకి వాల్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టాప్ ఓకేనా ఇవి మనకి ప్రోగ్రామ్ అల్వారిథం టు ఫైండ్ టోటల్ అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ అల్గారిథం గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాము 
అల్గోరిథం వచ్చేసి మనము ఇక్కడ ఫ్రంట్ అండ్ అల్గోరిథం థర్డ్ అల్గోరిథం ఫ్రైట్ అండ్ అల్గోరిథం టు ఫైండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కూడా ఒకటే మనకి ఇప్పుడు మనము ఈ అల్గోరిథం రాయబోయే ముందు మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం కావాలంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి మనకి ఫార్మా తెలిసి ఉండాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఫార్ములా మనం ఎలా రాస్తాం అంటే చూడండి ఎస్ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ టి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇది మనకు ఫార్ములా మనకు ముందు తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే అమౌంట్ అనమాట టి అంటే టైమ్ నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే రిచ్ ఈ మూడింటిలో వచ్చేసి మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసి హండ్రెడ్ తో డివైడెడ్ బై చేస్తే హండ్రెడ్ తో డివిజన్ చేస్తే మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అల్వాటం ఎలా రాస్తామో ఒకసారి చూడండి స్టెప్ వన్ స్టార్ట్ స్టెప్ టూ రీడ్ వాల్యూస్ ఫర్ పి కమా టి కమా ఆర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ కంప్యూట్ ఎస్ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ టి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ ప్రింట్ ఎస్ఐ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ స్టాప్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ త్రీ వాల్యూస్ మనం రీడ్ చేయాలి పిటిఆర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎస్ఐ తర్వాత స్టాప్ ఇది మనకు వచ్చేసి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి మనకు ఫార్ములా అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ అల్గారిథం మనము చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అల్గారిథం వచ్చేసి ఏంటంటే చూడండి వ్రైట్ అండ్ అల్గారిథం టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగ్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగ్ ఫార్ములా మనకు తెలిసి ఉండాలి అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ అల్గారిథం గురించి చెక్ చేద్దాం వ్రైట్ అండ్ అల్గారిథం టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ మనము ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా మనకు ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ కి వచ్చేసి మనం ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం అనే చూడండి ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి అండ్ ఎస్ మైనస్ సి ఇక్కడ ఏబిసిస్ ఏమవుతాయంటే మనకి సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ అవుతాయి ఇక మనం ఫస్ట్ అల్గోరిథం ఎలా మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ స్టెప్ వన్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ రీడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అండ్ సి ఈ మూడు కూడా వచ్చేసి సైడ్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ సి కంప్యూట్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై త్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ కంప్యూట్ ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి అండ్ ఎస్ మైనస్ సి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ ప్రింట్ 
area step 6 stop ee vidhanga manamu oka triangle ki sambandhinchi area ni find out cheyalante manamu ee vidhanga find out chestam tarvata next algorithm gurinchi next algorithm gurinchi discuss cheddam ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన అల్గారిథమ్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసి సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అంటే అన్ని కూడా వచ్చేసి మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నుంచి మనం చెప్పబోయే అల్గారిథమ్స్ వచ్చేసి డిసిషన్ మేకింగ్ అల్గారిథమ్స్ అంటే ఒక కండిషన్ కి పోయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేకపోతే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు డిసిషన్ మేకింగ్ కి సంబంధించిన అల్గారిథమ్స్ అలా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ నెక్స్ట్ an algorithm to find biggest number among two digits and two digits lo biggest number eda manamu find out cheyadam ikkada chudandi step 1 start step 2 read values for a and b ante ikkada manam oka two variables tisukunnam andulo manam values ni sort chestunnam tarvata step 3 if a greater than b then print a else print b step 4 stop ikkada chudandi manam ikkada ee algorithm lo first start chestunnam next vachesi read values of a and b suppose ikkada manam a lo vachesi oka value enter chestam suppose 20 ni enter chestam b lo vachesi manam 10 ani value enter chestam ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇస్తాం చూడండి ఈఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే ఒకవేళ ఏ అనేది బి కంటే పెద్దది అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కండిషన్ ఏమైంది ఇక్కడ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా ట్రూ అయింది కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఇఫ్ కండిషన్ కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ కింద ఏమైంది స్టేట్మెంట్ మనకి ప్రింట్ ఇయర్ అంటే మనకు ట్వంటీ ఇయర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ తెలుసుగా ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక రివర్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏలో టెన్ తీసుకున్నాము బిలో ట్వంటీ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇప్పుడు వ్యాల్యూస్ ఇది తీసుకోండి ఫైవ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇది చెక్ చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఏలో మనం టెన్ స్టోర్ చేసాము బిలో ట్వంటీ స్టోర్ చేసాము ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కండిషన్ ప్రూవ్ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా చెప్పండి ఇక్కడ కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎల్స్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎల్స్ లో ఏమైనా స్టేట్మెంట్ చూడండి ప్రింట్ బి అంటే ట్వంటీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టాప్ ఈ విధంగా మనము డిసిషన్ మేకింగ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్న అల్గార్థమ్స్ ఈ విధంగా రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇంకొక అల్గార్థం కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాము ఇంకొక అల్గారిథం డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో వ్రైట్ అండ్ అల్గారిథం టు చెక్ గివెన్ నంబర్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈ అల్వారు ఏంటంటే ఒక నంబర్ ఈవెన్ నంబర్ లేకపోతే ఆర్డ్ నంబర్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈవెన్ నంబర్ ని మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెక్ చేస్తారు ఆర్డ్ నంబర్ అని ఎప్పుడు రెఫర్ చేయగలుగుతారు ఇక్కడ ఈవెన్ నంబర్ అంటే టూ తో డివిజబుల్ అయితే ఈవెన్ నంబర్ అవుతుంది 
ఒకవేళ టూ దా డివిజబుల్ కాకపోతే మనకి ఏమవుతుంది ఆర్ నెంబర్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేద్దాం అల్గారిదం రాజధాని రాజధాని ఇక్కడ స్టెప్ వన్ స్టార్ట్ స్టెప్ టూ రీడ్ వాల్యూ ఫర్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎక్స్ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ప్రింట్ ఈవెన్ ఎల్స్ ప్రింట్ ఆర్డ్ స్టెప్ ఫోర్ స్టాప్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము రీడ్ వాల్యూ ఫర్ ఎక్స్ సపోజ్ ఎక్స్ లో మనం ఒక వాల్యూని తీసుకుందాము సపోజ్ ఎక్స్ లో వచ్చేసి నేను ట్వంటీ తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇఫ్ ఎక్స్ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ మనం ఈజీ కోల్డ్ అంటే డబుల్ ఈ కోల్డ్ రాస్తాము ఎక్స్ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ మోడ్యులర్ డివిజన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ ను టూ తో డివిజబుల్ చేయాలి సపోజ్ ఏమవుతుంది టూ టెన్స్ ఆర్ ట్వంటీ రిమైండర్ మనకు జీరో ఇక్కడ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఇస్తే మనం ఏం చేయాలంటే రిమైండర్ ను తీసుకోవాలి ఆర్డినరీ డివిజన్ అంటే మనము కోఫిషన్ తీసుకోవాలి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సపోజ్ ఫైవ్ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫైవ్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటాం ఇక్కడ ఫైవ్ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ గురించి ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాము ఫస్ట్ మనం ఫైవ్ ని టూ తో టూ టూ జార్ ఫోర్ రిమైండర్ వన్ దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి వన్ అవుతుంది అదే మనము ఫైవ్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ అంటే ఇక్కడ అయ్యే సమయం ఏంటి ఇక్కడ రిమైండర్ ఇప్పుడు ఫైవ్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఫైవ్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ అంటే మనం ఏం చేయాలి మనము కోఫిషియన్ తీసుకోవాలి అంటే దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే మనకి టూ ఇప్పుడు మనము ఎక్స్ మోడ్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ అంటే ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో కండిషన్ ఏమవుతుంది ట్రూ అవుతుంది ట్రూ కాబట్టేసి ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఈవెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సపోజ్ ఒకవేళ మనం ఎక్స్ లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ లో వచ్చేసి మనము ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఎక్స్ లో మనం ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ మాడల్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి నేను టూతో డివిజన్ చేస్తున్నాను సపోజ్ టూ సెవెన్ సార్ ఫోర్టీన్ రిమైండర్ మన వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ మాడల్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ మాడల్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ అంటే దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుందా కాదు ఫాల్స్ ఫాల్స్ కావాల్సి ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఎల్స్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అంటే ఆల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా ఈ విధంగా మనము డిసిషన్ మేకింగ్ గురించి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక అల్గారిథం చెక్ చేద్దాం సపోజ్ ఈ అల్గారిథమ్స్ ఏంటంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కి సంబంధించినవి సపోజ్ ఎట్లా అంటే ఒక అల్గారిథం రాద్దాం రైట్ అండ్ అల్గారిథమ్ టు ప్రింట్ ఎన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే మనము ఒక ఎన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాము యాక్చువల్గా న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే న్యాచురల్ నంబర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వన్ టూ త్రీ ఎక్సెట్రా ఇవి వీటిని మనం ఏమని చెప్తామంటే న్యాచురల్ నంబర్స్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఎన్ అనేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాము ఒకవేళ మీరు ఎన్ లో టెన్ స్టోర్ చేస్తే టెన్ వరకు న్యాచురల్ నంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ వరకు మనకు న్యాచురల్ నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మనము అలవాటు రాసం చూద్దాము ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ స్టార్ట్ స్టెప్ టూ read values for i and y next step 3 repeat 
repeaters steps repeat steps so first ikkada manam ikkada oka value ni set cheyali manam step 3 teeskunnamo set i 1 ante manaku initial value ni cheptamu first mana i value ni teeskovali endukante manaki okkati nunchi start avutayi kabatti sir ikkada manamu step 4 repeat steps 5 and 6 while i less than or equal to f ikkada manamu step 5 vache em chestam ante print i step 6 vache si set i is equal to i plus 1 next to step 7 stop ikkada vache manamu em chestam ante ikkada i value tarvata n value manam read cheyali suppose i anedi okati teeskunnam n anedi okati teeskunnam ikkada manam vache si i avasaram ledhu ante read value for n n maatrame read cheddam manam read value for n ante manam ipudu em chestunnam ante ikkada n value 5 teeskunnam so next set i is equal to 1 and i value manam 1 teeskunnam ikkada next em chestam chudandi repeat steps 5 and 6 while i less than or equal to n and i value n ante takkuva ayinappudu varaku em cheyalanu manamu step 5 step 6 nu repeat cheyali suppose ippudu 1 less than or equal to 5 em avutundi condition true kavadu em avutundi print i and em avutundi 1 print out next em avutundi ikkada set i is equal to i plus 1 and i value em avutundi ante ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది మళ్ళీ చూడండి 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఇదేమవుతుంది ఇది కూడా కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఏం కావాలి మనకు రిపీట్ స్టెప్స్ 5 అండ్ 6 అప్పుడు మనకు 5th ఏముంది ఇక్కడ ప్రింట్ i i లో ఏముంది వాల్యూ 2 2 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ వచ్చేసి మనకు సెట్ i is equal to i plus 1 అంటే i వాల్యూ ఏముంది ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అయ్యేసి 3 అవుతుంది మళ్ళీ 3 less than or equal to 5 condition true kabatti so malli emothu repeat steps 5 and 6 5 lo emunde print i ipudu i lo edundi value 3 next 6 lo edundi value set i is equal to i plus 1 and endo avutundi ikkada 4 avutundi next malli while i less than or equal to n i lo edundi value 4 4 less than or equal to 5 condition true kabatti so malli em kavali repeat steps 5 and 6 ఇక్కడ మనకి స్టెప్ 5 అంటే ప్రింట్ i అంటే మనకి ఏమ అవుతుంది 4 ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెట్ i is equal to i plus 1 అంటే ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే ఒకటి అంటే 5 అవుతుంది మళ్ళీ చూడండి y i less than or equal to 5 అంటే 5 less than or equal to 5 కండిషన్ ట్రూ ట్రూ కాబట్టి ఏమ అవుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ స్టెప్స్ 5 అండ్ 6 అంటే మనకు 5 లో ఏముంది ప్రింట్ i అంటే 5 ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెట్ i is equal to i plus 1 అంటే i వాల్యూ ఎంత ఉంది 6 అవుతుంది మళ్ళీ చూడండి y i less than or equal to n అంటే 6 less than or equal to 5 కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్ ఫాల్స్ కాబట్టి సేమ్ అవుతుంది అంటే ఈ 2 స్టెప్స్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడు దట్ మనకి స్టాప్ చేస్తుంది ఇది మనకు వచ్చేసి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కు సంబంధించిన టాపిక్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను యాక్టివేట్ చేయండి తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వారందరికీ కూడా షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి షేర్ చేసిన తర్వాత వారిని కూడా వచ్చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కంపల్సరీ చెప్పండి మనం ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే చాలు అన్నమాట ఓకే థాంక్యూ స్టూడెంట్స్ థాంక్యూ థాంక్యూ వెరీ మచ్